ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சொர்பா சமையல் வாங்க இன்றைக்கி சொர்பா சமையலில் வந்து நம்ம டீ கடையில் சின்ன வயசுலலாம் சாப்பிட்ருப்போம்ல அந்த பால் பன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் வீட்டில் உள்ள பொருளே போதும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இது மாதிரி ஒரு பெல்லைக்கான் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும்னா ஆளுன்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா ஒரு லைக் போட்டுருங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது மாதிரி ஒரு அகலமான பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து அரைக்காய் பளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அரைக்காய் பளவுக்கு பவுடர் சுகர் மிக்சியில் போட்டு அரைச்ச சுகர் இதை வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து நல்லா அடிச்சிக்கலாம் இந்த சுகரும் தயிரும் நான் எந்த கப்பில் மைதா எடுத்தனோ அந்த கப்பில் தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ அளவு அதுலேருந்து இந்த பவுலுக்கு மாற்றிட்டு நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நம்ம எந்த ரெசிபி செய்கிறப்பவும் நம்ம மெயினாக எந்த டிஷ் எடுக்கிறோமோ மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எதுவோ அதில் தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அதிலே மைதா சேர்த்துக்கிட்டேன் மைதா சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து சூடாக காய்ச்சி இதில் ஊற்றிக்கிறேன் நெய் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஹீட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இது போட்டால் தான் இது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போவே நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டோம்னா அது கட்டி கட்டியாக ஆயிரும் நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து கை வச்சு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா எங்கேயாவது நம்மளுக்கு அந்த மைதா இருந்தால் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும் இதில் வந்து நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை வந்து ஒரு இட்லி மாவுக்கும் தோசை மாவுக்கும் நடுவில் உள்ள ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வரணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விடணும் தண்ணி மொத்தமாக விட்டுட்டோன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப தண்ணி ஆயிரும் எனக்கு ஒரு நூற்றம்பது மில்லி தண்ணி இதில் வந்து தேவைப்பட்டது இந்த மாவு வந்து நம்மளுக்கு ஊறுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் அரை மணி நேரம் ஆகும் மற்றபடி ஈஸியாக போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் மாவு இந்த மாவு வந்து இப்போ வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் இதை நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ஊற வச்சா தான் நம்மளுக்கு பால் பண் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ இதை ஊற வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதுக்கு இதை ஊற நேரத்தில் நம்ம வந்து சக்கரை பக்கம் காய்ச்சிடலாம் எந்த கப்பில் நம்ம மைதா எடுத்தோமோ அதே கப்பில் ஒன்றரை கப் மொத்தம் ரெண்டு கப் சர்க்கரை அதில் வந்து அரை கப் வந்து நம்ம மிக்சியில் பொடிச்சிட்டு மாவில் சேர்த்துட்டோம் இப்போ இதுக்கு எந்த கப்பில் மைதா எடுத்தோமோ அதே கப்பில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி இதே மெஷர்மெண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக வரும் பால் பன் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கரைஞ்சதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் பார்த்த வச்சுட்டு இது மாதிரி கொதிக்க விட்டுலாம் கொதிக்க விட்டுட்டு நம்மளுக்கு ஒரு சிறு கம்பி பதம் வந்து எடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி கையில் சின்னதாக ஒட்டிகிட்டு வரணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்தால் போதும் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இதை வந்து இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு சக்கரை பாகு கொஞ்சம் சூடாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம ஊற வச்சோம் இல்லையா அந்த மாவை இப்போ பார்க்கலாம் ரொம்ப அழகாக ஊறி இருக்குது நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது இப்போ ஆயில் ஹீட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் இது மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா புசு புசுன்னு வரும் பாருங்கள் மாவு நல்லா எப்படி இருக்குன்னு எடுத்தாலே அவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் மாவு கையில் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு எடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு கையில் ஒட்டாமல் நம்மளுக்கு எண்ணெயில் விழும் கொஞ்சம் மீடியமாகவே போடுங்க உருண்டை ஏன்னா இது மா எண்ணெயில் பொறிஞ்சு வர்றப்போ இன்னும் கொஞ்சம் புஸ்ஸுன்னு வரும் அதனால் ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு போடுங்க நம்மளுக்கு அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற பேனோட அளவை பொறுத்து இதை வந்து உருட்டி போட்டுக்கலாம் நான் இன்னை இதில் வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் இதில் போட்டுக்கிட்டேன் இது வந்து ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவு சைஸ் தான் இதை விட பெருசாக போட்டிங்கன்னா மூணு நாள் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ரவுண்ட் ஷேஃபில் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்துட்டு லைட்டாக கையில் தண்ணி ஒத்திட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா உருட்டுறதுக்கும் வரும் அப்படியே போடலாம் ஃப்ளேம் வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமுக்கும் லோ ஃப்ளேமுக்கும் நடுவிலே வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தீயை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கணும் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா உள்ளே வேகாது வெளியில் நல்லா கருப்பான மாதிரி ஆயிரும் அதனால் கொஞ்சம் மீடியமுக்கும் லோவுக்கும் நடுவிலே வச்சுட்டு இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ப்ரௌனாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜ்லேயே
இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து சக்கரை பாகில் போட்டு எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் படம் மாதிரி ரொம்ப கிறிஸ்பியாக எடுத்துடக்கூடாது இது மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் போட்டு எடுத்ததை வந்து உடனே நம்ம வந்து சக்கரை பாகில் போட்டுணும் பாருங்கள் சக்கரை பாகு சூடாக இருக்குது நம்ம போட்டு எடுத்ததை உடனே போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் இதில் ஊற வைக்க வேண்டாம் ஒரு நிமிஷம் மட்டும் போட்டுட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் எல்லா எல்லா இடத்துலையும் சக்கரை பாகு இறங்கணும் இல்லையா அதனால் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி லைட்டாக சேக் பண்ணால் போதும் ஒரு நிமிஷம் போதும் இது வந்து குலோப்ஜாம் மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஊற வேணாம் இப்போ எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இந்த பால் பண்ணை இப்படியே சூடாக சாப்பிட்றப்போ வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா ஜூஸியாகவும் இருக்கும் எங்கள் சின்ன வயசுலாம் இது வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் இது ரொம்ப அது டீ கடையில் அப்புறமா பெட்டி கடையிலலாம் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது மாதிரி இதை விட பெருசாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க டீ கடையில் நம்ம அந்த அளவுக்கு இல்லை கொஞ்சம் சின்னதாக தான் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன்று பிச்சு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் வெளியில் வந்து கிறிஸ்பியாக உள்ளே ஜூஸியாக இருக்குது இதை இது வந்து மறுநாள் உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறதுக்காக இதை வந்து நான் பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம மொதல் நாள் வந்து வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே ஜூஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா சாஃப்ட் ஆகிரும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஒரு பெட்டி கடை ஸ்நாக்ஸ் வீட்லேயே கிடச்சிருச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து நம்ம சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் அந்த மாவு வந்து அரை மணி நேரம் ஊற டைம் தான் மற்றபடி வந்து சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை இன்னொரு தடவை லாஸ்ட்டாக தரேன் இதே அளவில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இதே அளவில் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்ட் பால்பன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் தேங்க்யூ